السلام علیکم این فن نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں لیاقت جی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں یہاں پر پاکستان کو ری شیپ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں نئی نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف کمپنیز کے سی اوز موجود ہیں فار ایگزامپل موبلنگ ٹیلی نور اور مختلف ٹیکنالوجیز کی جو کمپنیز ہیں ان کے سی اوز یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا بیانیاں یہاں پہ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں پاکستان کے فیوچر کو سکیور کر سکتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ریاض صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اور یہاں پر مختلف کمپنیز کے سی اوز موجود ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ ریشے پاکستان کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں کہ کب تک ہم پاکستان کو اس حالت میں دیکھ سکتے ہیں جس حالت میں ہمارے ساتھ کے جو ممالک ہیں وہ ترقی کر کے جا چکے ہیں تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے اٹس ویری گڈ انیشیٹو اسپیشلی میٹنگ دا سی او ایٹ ون پلیس جس میں سے آپ ایٹ لیسٹ سکسیزفل سی اوز کو لرن کرتے ہیں ان کی سکسیز اسٹوریز ہیں ان کی سکسیز پرنسپلز ہیں وہ یہاں تک کیسے پہنچی ہیں اسی طرح جو آپ کی برکس ہوتی ہیں سی او جتنی زیادہ سکسیزفل سی اوز ہوں گے اتنی سکسیزفل انٹرپرائزز ہوں گی اسی سے اکانومی بنتی ہے آپ جتنی تیزی سے آپ کمپنیز بڑھیں گی اتنی تیزی سے آپ اکانومی ترقی کرے گی یہاں پہ آپ ایٹ لیسٹ یہ سیکھتے ہیں کہ ان کے فنڈامنٹل اور سکسیز اسٹوریز کیا ہیں جس کو آپ امرجنگ سی اوز اور نیولی کمنگ سی اوز سیکھ کے اپنی کمپنیز کو اینٹریز کو اوپر لے جا سکتے ہیں ٹاک می اباؤٹ دس ایونٹ ہاؤ ٹو سی ان فیوچر فار پاکستان میں آئی تھنک پاکستان ہیز اے برائٹ فیوچر دی اونلی تھنگ پاکستان نیڈس ٹو ڈو از ٹو چینج از ٹو ہیو نیو امپیکٹس اینڈ یو نو to uh, to turn around you know that is that is you know because uh, we are facing we are facing uh, many challenges not only pakistan many countries in the world including my country as well so we are facing similar challenges and we have to find the right answer to these challenges i think pakistan is on the right track is on the right track but You know, it needs time. It needs time. So you can't change, uh, uh, well, in 24 hours. So you need more than that. You need more than that. Yes. Thank you. Thank you so much. Hi, Ms. Zora. Can you uh, tell me about this event? What is reshaping of Pakistan? Assalamu alaikum. This is Zora Hotiana from CEO Club Pakistan. And today we are at Serena Islamabad. And the event is reshaping future. That is... turn around pakistan basically how we are going to reshape the future of pakistan so today we have got ambassadors we have got federal ministers and we have got 400 plus ceos from different companies representing their companies we have got presidents so this uh, event is basically for the business class so how they are going to transform our economy how they are going to generate the workforce and how they are contributing to our state so basically this is uh, the theme of the event and this is the slumber chapter we already had one in lahore and we are planning to have one in karachi inshallah soon good afternoon mr irfan can you tell me about this event what is the reshaping of pakistan and what is the future of reshaping uh, pakistan if we talk about you know the all the all the um, discussion that we had uh, we just had insight so you know the picture that they are creating and the lines on on, the, on and uh, the image that they are creating so it seems like that you know we are on the right track and definitely if we uh stick together and instead of blaming gaming if we focused on work so definitely our, our future will be bright zafar sahab ye bataiye ga ki aap mashallah ek bahut badi technical company ke owner bhi hain aur aaj aapne ceo club mein yahan par aaye bhi hain aapne ek baat ki no ego then then eco to ye kya hai matlab hum apni ego ko khatam karenge to tabhi hamari economy jo hai wo last kar lega maine baat wo ki thi is ecosystem hum ek baat karte hain ki har cheez ka ek ecosystem hai for example if we talk about ecosystem of technology to hame ye ecosystem se zyada ego system pe pehle tawajjo deni hai taaki jo hamare mulk mein divide hai political divide se leke logon ke andar ki divide se leke everything har cheez ki divide ko usko ego ko hame zero karna hai اور وہاں پہ ایکو سسٹم کو کریٹ کرنا ہے وہ کریٹ ہو جائے گا تو سب چیزیں سب ایک پیج پہ آ جائیں گے اٹس ایکچوئل مین ٹو سے کہ ہم نے لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آنا سب ایک پیج پہ آ جائیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا سر آج کے ایونٹ کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی سسٹم کو ہم لا سکتے ہیں دیکھیں یہ ایونٹس تو ہوتے رہتے ہیں اور 
इन इवेंट्स के बाद आप ये माइल नहीं कर सकते कि इतने अरसे में ये चीज़ें हो जाएंगी लेकिन ऑफकोर्स हम ये ज़रूर कहते हैं कि इन इसके बाद बेहतरी आएगी क्योंकि स्टेक होल्डर सारे बैठे हैं तो दे ऑल थिंक अबाउट इट कि हमें टेक्नोलॉजी और इस चीज़ों पर बिल्कुल बेस करना और चीजों को आगे लेकर चलना मैं मरूज ये बताइएगा कि आज जो ये इवेंट हुआ है इसमें हमने रिशे पाकिस्तान के हवाले से बात की और कहा कि टेक्नोलॉजी आएगी तो बीस सैंतालीस में हम लोग जो हैं पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ को कर्जा देने वाला होगा लेने वाला नहीं होगा तो आपको इस, आप इसको किस हद तक सही देखती है कि इतने अरसे में हम तरक्की कर जाए keeping present scenario in our i i can't see uh, such tall claims like we won't be able to uh, give loan to imf uh, uh, in our future uh, like in 2047 yeah uh, because such programs have been taken place i have been planned by different of governments uh, like it was um, uh, 2020 and then vision 2025 so uh, keeping those uh, two vision program because i was part of them so i could not say uh, but yeah uh, uh, we have hope and uh, that is the you know reshaping digital future of pakistan if digital companies uh, start working in pakistan and if uh, people start taking interest in digital transformation then uh, we can see a boom of digital economy and digital uh, transformation in pakistan otherwise uh, the political instability um i think it does not allow economy to prosper in our country so this is my point thank, thank you. you thank you islamabad ki muqami hotel mein aaj jo hai pakistan reshape karne ka aur pakistan mein digitalization ko promote karne ke hawale se program ka inqaad hua to isme maine mukhtalif logon se baat ki even federal ministers ambassadors se bhi baat ki to unka ye kehna hai ki pakistan ko is situation se nikalne ke liye why the hal jo hai wo ye hai ki pakistan mein digitalization ko promote kiya jaye aur iske sath sath jo small businessmen hain unko jo hai taxes ko kam karke unko aage aane ka mauka diya jaye taaki pakistan tarakki kar sake और इसके साथ साथ फेडरल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दो में बीस सैंतालीस में हम लोग जो हैं आईएमएफ को इंशाल्लाह कर्जा देने वाला मुल्क बन जाएगा अगर पाकिस्तान में सियासी जो है वो स्टेबलाइजेशन हो जाती है और जो हुकूमतें आती हैं उनको हम उनकी मुकर मदद को पूरा करने देते हैं तो इन पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इसके साथ ही अपने मेजबान इकरा को दें इजाज़त अल्लाह ने के बाद Thank you.